జనసేన చాలా అగ్రెసివ్ గా వచ్చింది మూడో ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు ఈ లోపల కోటం కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కనిపిస్తుంది జనసేన వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అనే దాని గురించి ఎలా చూడాలి ఇంకా నాలుగేళ్లు ఉంది ఈ లోపు ఎత్తులు నడుస్తూ ఉంటుంటాయి గతంలో ఉన్నటువంటి ఎత్తుల్లో ఉన్నటువంటి తేడాలను సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చింది ముందు తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి అది ఆ కూటమిగా ఉండుంటే కనుక అదే ఆల్టర్నేటివ్గా ఉండేది గట్టి పోటీనే ఉండుండేది అప్పుడు ఇలా వన్ సైడెడ్ విన్ అనేది ఉండేది కాదు సరే ఆ తర్వాత చూసుకుంటే విడిపోయారు విడిపోవడానికి జగనేసిన ఎత్తుల్లో వీళ్ళందరూ కూడా పడినటువంటి పరిస్థితుంది లేకపోతే జనసేన తర్వాత చేసినటువంటి ఒక తప్పల్ల ఏంటంటే వామపక్షాలను బీఎస్పీ తప్పదు అదే ఇండివిజువల్గా వీళ్ళు ఉంటే ఒక అటాకింగ్ ఉండేది ఇంకోటి తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకూలం అన్నటువంటి ఫీలింగ్ వాళ్ళు కల్పిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయారు దాని ఇంపాక్ట్ తెలుగుదేశం మైనస్ దీని మీద కూడా పడింది అది ఎఫెక్ట్ అయింది ఇంకొకటి వీళ్ళు పొత్తు పెట్టుకున్నటువంటి వర్గాలు వచ్చేటప్పటికి సరైనటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ లేకపోవడం సమన్వయం కూడా లేకపోవడం వల్ల అదొక పెద్ద ఫలితాన్ని చూసింది తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ కొన్ని కొంత టైం ట్రావెల్ చేశాక ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ వీళ్ళిద్దరు బంధం రేపు స్థానిక ఎన్నికల్లో తేలిపోతుంది మార్చి పదిహేను లోపు తేలిపోతుంది వీళ్ళ ప్రయోగం అనేటువంటిది సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటిది ఒక ఐదు నుంచి పది శాతం సీట్లు కనుక వీళ్ళు సాధిస్తే ఉనికి కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఫ్యూచర్లో కాంపిటీషన్ వస్తారు తెలుగుదేశానికి కాంపిటీషన్ అవుతారు ట్రయాంగులర్ ఫైట్కి ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడు అప్పుడు ఎవరు వీళ్ళు చీలుస్తారా వీళ్ళే ఫస్ట్కి వస్తారా వీళ్ళు సెకండ్కి వస్తారా అనేటువంటిది తేలాల్సి ఉంది అవును అయితే ప్రస్తుత ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే కనుక భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ వేరు కేంద్రంలో బీజేపీ వేరు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు చెప్తున్న పరిస్థితి ఇలాంటి టైంలో జనసేన పార్టీ అధినేతకి కేంద్రం నుంచి అసలు ఏమైనా సపోర్ట్ ఉంటుందని అనుకోవాలా ఉంటుంది అసలు అంటే ఇక్కడ బీజేపీ వేరు కేంద్రం వేరు లెక్కది కేంద్ర బీజేపీ రాష్ట్ర బీజేపీ కాదు ఇక్కడ రాష్ట్ర బీజేపీ కేంద్ర బీజేపీ ఒకటే పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వేరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఎన్డీఏ ఇది వచ్చేటప్పటికి పార్టీ పరంగా వీళ్ళిద్దరు కూటమి ఇది ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్య కాన్సెప్ట్ కాదనేటువంటిది ఎన్నికల్లో పవర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ లోపు అయితే ఎన్డీఏలో కాదు కదా ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యం జనసేన కాదనే అనుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతేకాని దేశవ్యాప్తి ఇష్యూ కాదు కదా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కేంద్రం అని చెప్పుకునే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు అది రెండోది కేంద్రం డిఫరెంట్ అక్కడ ఎన్డీఏలో ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ మోడీ అమిత్ షాలు పవన్ అంటే పాజిటివ్గానే ఉంటారు బట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళు చెప్పినట్టు నడిచేది కాదు వీళ్ళు అడిగినట్టు చేసేది కాదు పార్టీ డిఫరెంట్ పార్టీ వచ్చేటప్పుడు కేంద్ర పార్టీ దగ్గరికి నడ్డా దగ్గరే చేరారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన సమన్వయం అనేటువంటిది ఇక దాన్ని సర్దుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి ప్రజెంట్ అయితే అంత సమన్వయం లేదు ఇవాళ కర్నూలు టూర్ కానీ లేకపోతే రేపు అమరావతి టూర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బీజేపీతో జాయింట్ కాకుండా ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారు అది రెండు రకాల వెర్షన్స్ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే నడ్డా వస్తానన్నారని వచ్చాక తొలి కార్యక్రమం జాయింట్గా పెట్టి అప్పటి నుండి సీరియస్గా వెళ్దామన్నారనేటువంటిది ఒక మాట వినబడుతుంది అది నిజమా కాదన్నది ఇద్దరు కన్ఫర్మ్ చేయట్లేదు అలా కాకపోయి ఉంటే కనుక ఇప్పటికే వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లేనట్టు అంటే పొత్తు పెట్టుకుని కూడా కోటం పెట్టుకుని కూడా ఇంకా సింగిల్ గానే తిరగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది జనసేనకి అంటే అనేది దాని దగ్గరనే అది ఒకసారి ఇప్పుడు సమన్వయ కమిటీ మొన్ననే అనుకున్నారు ఇంకా కమిటీ పేర్లు అనౌన్స్ చేసుకున్నారు అప్పటిదాకా కూడా ఇంకా ఈ లోపుగా కార్యకర్తలకి ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడం రెండో పక్కన ఏంటంటే అక్కడ తను సినిమాల్లో ఉంటే ఇంకా పొలి జనాలు పట్టించుకోరు అనే విమర్శని పక్కన పెట్టడం కోసం మధ్యలో జనంలోకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఐదు రోజుల పాటు గ్యాప్ తీసుకుని ఈ గ్యాప్ ఆయన తీసుకున్న టైంకి ఇక్కడ ఈ సమన్వయ విధానం అయితే సెట్ కాల ఈవెన్ బీజేపీ కూడా అగ్రెసివ్ స్టెప్స్ లో లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అక్కడ పార్టీ అధ్యక్షుడు మార్పు ఈ వ్యవహారాల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు అంత ఇన్డెప్త్ గా ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు ఇద్దరు సమన్వయంతో కార్యక్రమాలు అనౌన్స్ చేసుకుంటే ఒకటి డిఫరెంట్ ఆ సమన్వయం ఇంకా అంత డీప్ గా పోలేదనడానికి సాక్ష్యం ఏంటంటే ఆ మధ్యన అమరావతి ఇష్యూ మీద ఏది అరెస్టులు ఈ జరిగిన రోజున పవన్ కళ్యాణ్ బయటకు వచ్చి బీజేపీ తరపున నేను చెప్తానన్న చెప్తున్నాను బీజేపీ మేము కలిసి దీని మీద ఉద్యమిస్తామన్నారు తెరవ చూస్తే బీజేపీ స్టాండ్ ఇటు పక్కన స్పష్టంగా కనబడుతోంది ఒకటి అమరావతికి
అక్కడ ఇద్దరు సమన్వయం చేసుకోవచ్చు ఇంకా సమన్వయం చేసుకునేటువంటి స్థాయికి వీళ్ళిద్దరి ఇంటరాక్షన్ అయితే రాలా అది అందుకని ఇప్పుడు ఒంటరి కార్యక్రమాలు అయితే నిర్వహిస్తారు